Gelişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Her hafta pazartesi günü ekosisteme dair detayları konuklarla değerlendiriyoruz. Bu hafta ilk bölümde Fon Bulucu kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız bizimle olacak. Birazdan kendileriyle özellikle girişimlerin sermayeye yatırıma erişmesi, buradaki detaylar, dünyadaki trendler, Türkiye'de tablo ne bunları konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise fazla gıda CEO'su Olcay Silahlı olacak. Bugün gelen enflasyon rakamlarından sonra özellikle sektöre dair maliyet artışları, fazla gıdanın buradaki sorumlulukları bunları konuşacağız. Şimdi hemen gidelim ilk konuğumuza. Fon Bulucu kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız bizimle dedik. Hakan Bey Hoş geldiniz Zeyna. E, i̇sterseniz önce biraz şirketi anlatarak başlayalım. Sonrasında tabii e, bizi izleyen girişimciler için nasıl bir yatırım iklimi bekliyor 2022'de? E, neler sağlıyorsunuz? Onları da detaylandırırız. Tabii, çok teşekkür ederim Güzel Hanım. E, teşekkürler. E, biz e, 8 Nisan 2021 tane lisans almıştık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan. E, ve kitle fonlama faaliyetlerine e, 11 Mayıs 2021'de başladı. Henüz daha bir yıl olmadı aslında çiçeği burnunda bir sistem. E, bu süre zarfında aslında çok güzel gelişmeler oldu. E, daha önce lisans aldığımızda da aslında katılmıştık yayınınıza. E, o günden bugüne 50 milyon liranın üzerinde bir fonlamayı e, başardık. 23 tane girişimimizi e, finansmanla buluşturduk. <gülüyor> Ee, şu anda da hala e, aktif kampanyalar yürüyor. Hatta bugün itibariyle de yeni bir kampanyaya başladık. Girişimcilerin finansmana ulaşması için aslında yeni bir alternatif finansman aracına e, kavuştu Türkiye. E, bu da son derece memnuniyet verici. Tabii 2021 e, kitle fonlamasını dünyada da çok hızlı geliştiğini gördük. Özellikle pandemi döneminde çok daha hızlı bir ivme kazandı. Yıllık 16.6'lık bir büyümesi Söz konusuydu ama çok daha hızlı bir e, ivme kaydetti. 564 milyar dolarlık bir fonlamaya e, fonlama talebine karşılık 114 milyar dolarlık da bir fon toplandı. Tabii biz de ülke olarak e, bundan gerekli payı e, alabilmek için, e, girişimcilik ekosistemini büyütebilmek için e, gayret sarf ediyoruz. Şu anda da e, 17 binin üzerinde üye sayımız e, söz konusu. Sisteme katılan 17 bin üzerinde insan var. Bunların içerisinde fonlar, giriş, e, girişim sermayesi yatırım fonları, şirketler, üniversiteler, e, kalkınma ajansları, e, teknopark AŞ'ler. Dolayısıyla aslında bir co-invest, beraber fonlama konusu yavaş yavaş ülkemizde gelişmeye başladı diyebiliriz. Peki şimdi e, rakamlarla isterseniz e, bahsedelim. Orada özellikle mesela 2021 e, itibariyle 1400'den fazla gelişim başvurmuştu e, en son. Dolayısıyla oradaki detayları sizden alalım ve e, buradaki toplam fon miktarındaki ulaşılan rakam 2022'de nereye evlenir? Kaç tane startup başvurur? Hedeflerinizi de dinleyelim. Evet. Tabii en son görüştüğümüzden bu yana e, çok fazla e, gelişim şirketi startup başvuru yaptı bize. Şu anda 1800'ü aşmış durumdayız ve bunların toplam fon talebi de 1 milyar lira civarında. E, tabii bunların içerisinden çok e, inceleyip sık dokuyarak bir seçim yapıyoruz. Çünkü birçoğu hazır olamayabiliyor. Dokümantasyonları hazır olmayanlar, iş planlarını henüz yapmamış olanlar onları da bir taraftan eğitiyoruz aslında. E, burada biz üçlü bir fonlama sistemi uyguluyoruz. Sadece paya dayalı kitle fonlaması değil. Aynı zamanda bir girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Oradan da fonlama yapıyoruz. Bir de e, Haziran ayında aslında e, böyle yeni kurduğumuz bir melek yatırım ağımız var. Reinvest Angels. O da şu anda e, Türkiye'nin en büyük melek yatırım ağı oldu bir anda. E, 350'nin üzerinde e, meleğin olduğu bir ağa dönüştük. Tabii bunların üçünün beraber çalıştırarak... Pardon, bir daha paylaşabilir misiniz adını? Tabii Reinvest Angels. Reinvest Angels. Ya, Haz <gülüyor> evet, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan akredite ettirmiştik. Ee, ve dijital bir başvuru sistemi uygulayınca aslında özellikle e, Ankara'nın doğusu diyebilirim Türkiye'nin diğer yarısından çok yoğun bir talep aldık ve şu anda 350'nin üzerinde melek yatırımcının bulunduğu bir ağa dönüştü. Girişim sermayesi yatırım fonumuza kamu da dahil oldu. Kalkınma ajansları, teknoparklar dahil olmaya başladı. Yurt dışından e, dahil e, olduğu birçok birey ve kurum. Dolayısıyla aslında bu üçlü yapıyla girişimleri finansmana eriştiriyoruz. Tabii başvuru çok fazla. Ee, çok fazla girişim finansmana bu sistemle erişmek istiyor. Ee, çok da güzel örnekler çıktı ortaya. Ee, 85 dakikada fonlamalarımız oldu. Ee, 2.7 milyonluk fonlamalara ulaştık 85 dakikada. 327 dakikada 11 milyon üzerinde fon topladığımız kampanyalar oldu. Bunun artık bir sermaye piyasası aracı olduğu ve e, girişimlerin aslında 20 milyon liraya kadar 
e, pay arzlarının gerçekleştiği bir sisteme doğru e, evriliyoruz yavaş yavaş. E, bu konuda da ülkemizde güzel gelişmeler de oldu sizlerle görüştükten sonra. E, lisans alan platform sayımız 7'ye yükseldi. E, şu anda başvurular oldukça fazla yanılmıyorsam 14 civarı. Bu da aslında ekosistemin gelişmesine güzel bir e, destek verecek. Ee, tabii birçok e, finansman alternatifinin yanında kitle fonlaması sisteminin de olması, özellikle girişimlerin hızlı, kolay, e, teminatsız şekilde finansmana ulaşması açısından da çok önemli oldu. Tabii önemli bir gelişme daha yaşadık aslında. 2021 yılının Ekim ayında, 27 Ekim'de sermaye piyasası kurulu kitle fonlama tebliğini yeniledi. E, ve tek bir tebliğde hem borçlanmaya dayalı hem de paya dayalı sistemi birleştirdi. Önümüzdeki dönemde e, borçlanmaya dayalı kitle fonlama sisteminin de Türkiye'ye, Türkiye'de başlamasıyla beraber e, çok rahatlıkla milyar liraları, e, daha sonra da onlarca milyarı, e, milyar liraları e, bu sistemde girişimlere aktarıldığını görebileceğiz. Peki e, özellikle girişimcilerin başvuracağı, yani benim e, mesela tohum aşamasında olanlar özellikle bir fikri olan, ya da fikrin daha yeni hayata geçirmiş ama e, orada e, geliştirmeye açık olan hem sermaye anlamında hem know-how anlamında e, bunların başvurularını hangi süreç altında değerlendiriyorsunuz? Onlar nereden dijital olarak başvurabiliyorlar mı? Ve o tarafta özellikle öne çıkan girişimleri, startupları da sorayım. Hangi alanlarda daha çok talep var? Tabii biz aslında sistemi kurguladıktan sonra belli bir stratejiye göre hareket ettik. Sistemin farkındalığının ve bilinirliğinin artırılması için aslında her sektörden ki mevzuatın izin verdiği şekilde teknoloji ve üretim faaliyetinde olan her sektörden en az iki girişimi yayınlayarak belli yatırımcı grupları oluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Şu anda 23 girişimin her biri neredeyse birkaç 10 sektörden diyebiliriz. Bunların içerisinde yoğun olarak ki son sorunuzdan başladım aslında. Yoğun olarak e, teknoloji girişimleri ön planda. %70'i şu anda hem bize başvuruların hem de yayınladığımız kampanyaların, fonlanan kampanyaların %70'i teknoloji girişimi. Son dönemde tarım girişimleriyle ilgili özel bir çalışma başladık ve çok fazla ilgi görmeye başladı. Gıda girişimlerinin aynı şekilde e, böyle bir e, stratejiyle ilerliyoruz. Tabii burada girişimcilerin başvurması çok kolay aslında. Her şey dijital, %95 civarında dijital yürütüyoruz sistemi. E, bireysel veya e, şirketleriyle başvurabiliyorlar. E, hatta limited şirketleri e, olarak dahi başvurma, e, başvuru yap, yaptıktan sonra biz onlara bu, bu parayı aktarmadan önce mevzuatın el verdiği süreyle anonim şirketlerine dönüştürüyoruz. Yani sonuçta hepsi anonim şirketi oluyor. Tabii fikir aşamasında gelen girişimlerin başvurması veya fonlanması biraz güç. Çünkü yatırımcıya e, paylarını arz ediyorlar. İster istemez yatırımcı hızlı bir geri dönüş e, bekliyor. Bu noktada ama şöyle bir uygulamamız var. Girişim şirketleri e, sisteme başvurduktan sonra bizim bir hazırlık tünelimiz var. Bu hazırlık tüneli içerisinde ciddi şekilde mentorluk ve danışmanlık hizmetleri alabiliyorlar. E, ve eğer fikirlerini e, öncelikle bir prototipe, Sonra bir girişim şirketine ticarileşmeyi doğru evir, evirmek için gerekli destekleri sağlıyoruz. Daha çok ürünü hazır olan, patent almış fakat seri üretime geçememiş, girişimini hızlı ölçeklendirebilecek şirketler aslında şu anda yatırım turuna çıkardıklarımız. Tabii bu süreç hem mevzuatın hükümleri çerçevesinde hem de bizim değerlendirme politikamızla uygulanan bir süreç. Oldukça zahmetli bir süreç aslında hazırlık. Ama bunu kolaylaştırabilmek için hem dijital formları akıllı hale getirdik. Hem de birçok danışman atıyoruz girişimlerimize. Onlar içlerinde 6 günde aslında dokümantasyonuna hazır olanlar 6 gün içerisinde kampanya hazırlayan var. 6 aydır üzerinde çalıştığımız ilerlemesine gayret sarf ettiğimiz girişimler de var. Ama eninde sonunda girişim şirketlerinin bize başvurduklarında Gerçekten dokümantasyonlarının hazır olmasını bekliyoruz. En azından hazır değilse bile yönlendirmelerimizde bunları hazır etmeleri gerekiyor. Çünkü bu bir halka arz aslında, mini halka arz diyebilirsiniz. Paylarının bir kısmını yatırımcılara arz ediyorlar. Borsaya kote olan veya ilk halka arzlarını yapan şirketlerden ne isteniyorsa aslında bu taraftan da daha soft olarak onlar isteniyor. Bunların hazırlanması da gerçekten sıkı bir süreç gerektiriyor. Biz şu anda 24 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Ee, ve 1800 tane başvurmuş hatta üzerinde girişme 
destek vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu başvuruların çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Bir de küçük bir şey ilave edeyim buraya. Tabii erken aşama veya tohum aşamasındaki girişimler her ne kadar bize başvursa da bir sonraki özellikle seri A girişimlerin de başvurduğunu görmeye başladık. Çünkü 20 milyon liraya kadar bir limit var bizim yapabileceğimiz arzlarda. Bu da Türkiye şartlarında gerçekten bir girişimin ölçeklenmesini sağlayabilecek bir tutar olarak görünüyor. Peki Hakan Bey son bir dakika içerisinde özellikle aslında e, Avrupa'daki sistemi hem fon bulma hem kitle fonlaması Türkiye oraya ne kadar entegre olabilecek? Hem Türkiye'deki girişimleri yurt dışına götürme hem de Türkiye'deki yatırım ortamının aslında Avrupa'daki benzer hale gelmesi e, o tarafta biraz e, izah ederseniz öyle tamamlayalım. Tabii çok teşekkür ederim. E, aslında doğru ve güzel bir soru bu. E, hızlıca özetlemeye çalışayım. Biz e, Şubat ayı içerisinde e, Almanya merkezli bir şirketten e, bir yatırım aldık. 1 milyon euroluk bir yatırım aldık şirketimize. E, bu yatırımın aslında e, ana konusu e, global ölçekte Almanya merkezli bir kitle fonlama platformunun daha doğrusu şu anki sistemimizin oraya taşınması e, ve orada da global ölçekte bir kitle fonlama platformunun kurulmasıydı. Bu noktada çalışmalara başladık. E, özellikle Türkiye'de e, fonladığımız, başarılı olarak fonladığımız, katma değer yaratmaya başlamış, ölçeklenmeye başlamış girişimleri bir sonraki aşamada e, globalde de e, bu fonlarla buluşabilmeleri için e, Almanya'daki platformumuzda yayınlayacağız. E, ama şunu söyleyebilirim, e, Türkiye'nin şu anki uyguladığı regülasyon gerçekten 10 regülasyon var şu anda dünyada. En iyi regülasyonlardan biri. Özellikle merkezi kayıt kuruluşunun Takas Bank'ın sistemde entegre olması, e, devletle doğrulama yapılarak sisteme dahil edilmeleri bireylerin, e, bunlar kendi içerisinde ciddi inovasyonlar katıyor. Girişimcilerin kaydı olarak paylarının e, oluşturulması, e, o, bundan sonraki süreçte yurt dışından özellikle yabancı yatırımların e, girişimlere doğrudan gelebilmesinin yolunu çok kolaylaştırıyor. Haliyle e, biz de sizin söylediğiniz gibi, Yakın bir zamanda Türkiye'de fonladığımız girişimlerin bir sonraki aşamasında daha hızlı ölçeklenmeleri için onları globale Almanya'dan açmış olacağız. Almanya'dan en son 1 milyon euro tutarında bir yatırım almışsınız değil mi? Evet. Peki, evet. Bu yıl... Şubat ayında 1, Şubat ayında. 1 milyon Peki. euroluk bir yatırım aldım. Bu yıl yatırımların devamı gelecek mi? Ee, şöyle bu yatırım doğrudan bizim fonbulucu.com'a yapılan bir yatırımdı. Çok daha hızlı ölçeklenebilmek için ama şu anda hem yurt içinden hem de yurt dışından görüştüğümüz hatta Amerika'dan görüştüğümüz bazı kuruluşlar var. Şirketimize yatırım yapmak istiyorlar. Tabi bu yatırımlarla beraber aslında biz bir sonraki seviyeye geçmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde evet. bu sistemi girişimcilik finansmanı yapılan bir yatırım bankasına dönüştürmek istiyoruz. Bu yolda da ilerliyoruz. E, girişimlere yatırımın da yurt dışından e, belli kaynaklar bulması açısından da bunu önemsiyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz e, Hakan Bey katıldığınız için, fon bulduğu için de iyi bir sene olsun diyelim ve gidelim Burcan Fazla Gıda CEO'su Olcay Silahlı'ya. E, hoş geldin Olcay yayına. Şimdi daha önceki yayınlardan farklı olarak tabii şu an içinde bulunduğumuz dönem biraz pandeminin getirdikleri, biraz Rusya-Ukrayna savaşı ama büyük bir kısımda Türkiye'nin içeride aslında enflasyonu kontrol edememesi ve geldiğimiz noktada çok yüksek bir enflasyon, çok yüksek bir gıda enflasyonu. Fazla gıda olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci maliyet artışlarını özellikle? Şöyle tabii maliyet artışı konusu oldukça geniş bir gündem. Bizim için de fazla gıdanın faaliyet alanı da çok geniş. O yüzden birçok alanda etkilendik. Ben hepsine değinmeden birkaç tane kritik kısmına bir değineyim. Öncelikle piyasadaki tabii ki yani fiyatlara baktığınız zaman özellikle enflasyonun etkisiyle beraber hani bizim en çok izlediğimiz şey raftaki fiyatlar. E tüm aslında üreticiler ve perakendeciler biliyorsunuz raftaki fiyatı aşağıda olabildiğini tutmak için uğraşıyorlar. Ama bu bir hani uğraştığımız bir zorluk olmakla beraber maliyetlerin artışı kaçınılmaz. Kimse maliyeti kontrol edemiyor. Ee, özellikle aslında hem e, regüler alandaki yap, yapılan yani insan tüketimi için yapılan e, gıda ticaretinde diyeyim bize çünkü hayvan yemine giden atıklar da var e, hem de hayvan yemi sektöründe ikisine de baktığımız zaman maliyetlerin e, işletme maliyetlerinin iki katına çıktığını iki katından fazla arttığını görüyoruz e, özellikle bu işte doğal gaz fiyatlarındaki artışlar dolardaki artış enflasyondaki artış bunları düşündüğümüz zaman 
E, doğal olarak hepimizin tüm firmaların aslında alım maliyetleri artmış durumda. E, fakat satış tarafında bunu tabii ki aynı şekilde yansıtamıyoruz. Çok net bir örneğini hayvan yemi tarafında verebilirim. Yani bizim aslında insan tüketimine uygun olmadığına karar verip hayvan yemi endüstrisine ham madde olarak sağladığımız e, gıdaların satışında bizim tarafımızda yaptığımız zam oranları %15-20'lerde e, sektörün yem fiyatına yapmış olduğu artışlar %60'ların üzerinde. Ama işletme sermayelerine, işletme maliyetine baktığımız zaman dediğim gibi iki katların üzerinde e, görüyoruz. E, dolayısıyla biz aslında e, bu fiyatları aşağıda tutarak bir yandan çiftçiler, bir yandan hayvancılık hani ayakta kalabilsin diye aslında fiyat artışına gitmiyoruz. Ama günün sonunda bizim de e, çalışan maliyetimiz artıyor. Üretici firmanın da çalışan maliyetleri artıyor. E, bunlar da doğal olarak marjlarda önemli sıkışmalara e, sebep oluyor. E, çok sürdürülebilir e, noktada değil, geçici olmasını e, ümit ederek aslında e, buradaki marjların sıkışmasına biz de e, karar alarak e, uyguluyoruz ki aslında sektör ayakta kalabilsin. E, keza perakende tarafında da yani satılamayacak durumda olmasa da yavaş akan e, bir şekilde atık olma riski olan ürünlerin de ikincilik satış kanallarında indirilmiş fiyatlarla değerlendirilmesini de sağlıyoruz biliyorsunuz. E, bu noktada yaptığımız işlemlerde de yine raf fiyatlarına endekste çok daha uygun fiyatlı ürünlerin satılabilmesini sağladığımızda artık maliyetlerin çok çok altında bedellerle ürünlerin ticaretinin yapılması gerekiyor ki e, bu ticaret dönebilsin. E, bu da aslında dipte bütün firmalara e, bir yük olarak geliyor. Bunun yanı sıra enflasyon artışıyla beraber tabii ki doğal olarak tüm çalışanlarımızın e, sektörün de keza aynı şekilde çalışanlarına belli bir zam e, uygulaması gerekiyor e, ki hayat kaliteleri düşmesin. E, bunu yaptığınız zaman yine işletme giderlerinizde de ciddi artışlar söz konusu. E, dolayısıyla tüm şirketlerde çalıştığımız gördüğünüz, ortak olduğunuz e, bizim de kendimizde de aslında bir marş sıkışması e, görüyoruz ama önemli olan dediğim gibi yani hayvan yemi sektörü özellikle bizim için e, şu anlamda kritik. Yani hayvancılık, çiftçilik e, bu tarafın ayakta kalması çok önemli. E, o taraflarda artışa gitmiyoruz. Maliyetler ihtiyatına geçse de. Peki Olcay, e, istersen son 3 dakikada biraz e, bu yıl özellikle e, fazla gıda olarak ne kadar yatırım aldığınızı, neler hedefliyorsunuz, büyüklüğünüz nereye evrilecek onlardan bahsedelim. Tamam, ondan bahsedeyim. Ondan sonra hatta maliyetle ilgili de ufak bir otellerle ilgili bir tespitte bulunacağım. Ee, şöyle biz Temmuz ayında yatırım aldık güzel. Ee, Temmuz ayında yatır, 2,5 milyon euro bir yatırım almıştık. Bu yatırım aldığımızdan beri e, aylık fazla 6 katlık bir e, büyüme gerçekleştirdik. E, 2022 yılında da 2021 yılına kıyasla şu anki e, öngörülerimiz 7 katlık bir yıllık büyüme e, öngörüyor. Ve buna uygun bir şekilde ilerliyoruz. İlk çeyreği bu şekilde tamamen e, öngörülere e, uyarak tamamladık. Şimdi tekrar bir yatırım turu içerisindeyiz. E, miktar tabii ki şu an paylaşamıyorum ama bir önceki turdan daha yüksek bir tur olduğunu söyleyebiliriz. Bu turun da amacı yine Türkiye'deki hem ARGE çalışmalarını hem mevcut işin büyümesini desteklemenin yanı sıra asıl odağımız yurt dışı açılımı oluyor olacak. Burada da Almanya aslında yıllardır gündemimizde. Fakat hani bu euro artışları ve Türkiye'deki işlerden dolayı da 10 adımı atmadık. Bu sene artık bu adımı Haziran sonrasında atıyor olmayı hedefliyoruz. Ben maliyetlerle ilgili şunu da bir değineyim. Otel tarafında biz daha önce 2018-2019 yıllarında pandemi öncesinde Otellerde fizibilite çalışmaları yapmıştık. E, i̇srafı neden oluşuyor, atığın miktarı nedir diye. Ve burada aslında şunu biliyoruz. Yani Türkiye'de çok ciddi bir her şey değerli otelcilik var. Ve burada gıda satın alımı çok önemli bir e, kalem. E, yaptığımız çalışmalarda e, atığın aslında toplam gıda satın alımı içerisindeki payının %35'lerde olduğunu gördük. Çok ciddi bir miktar. Şöyle bir hani herkesin anlayabilmesi adına söyleyeyim. Aslında e, belki bir Belek bölgesindeki bir beş yıldız her şey değerli otel için konuşursak ortalamada... 30 milyon lira civarında yıllık bir gıda satın alımı yaptıklarını değerlendirirsek 10 milyon liranın üzerinde bir otelin gıdayı çöpe attığını söyleyebiliriz. Pandemi buraya pozitif etki etmiş. Son yaptığımız yerlerde bunu gördük. Özellikle işin başında kişilerin durmasının, yani çalışanların aslında artık o açık büfe modeli yavaş yavaş evrilmeye başlamış bu hijyen önlemlerinden dolayı. Burada bir azalma söz konusu. Fakat daha da fazla azalmasını istiyoruz. Bunun için fazla gıda olarak da bir akıllı tartı inovasyonu yaptık. Ee, özellikle açık büfelerde, tabaktan dönenler, keza yemekhaneler ve restoranlar içinde geçerli. Ee, dönen atığın takip sistemlerini oluşturuyoruz şu anda. Ee, böylece aslında daha e, optimal bir üretim, satın alma planları yaparak bu çöpe atılan miktarı azaltmayı hedefliyoruz. Çünkü aslında şu anda ilk konuştuğumuz gibi herkes maliyetini azaltmaya e, çalışıyor ve uğraşıyor. Biz de bütün odağımız aslında tüm partnerlerimizin maliyetlerini e, azaltmak yönünde veya tasarruflarını artırmak yönünde diyebilirim. Peki otel tarafıyla devam edelim. Orada iş modeliniz nasıl dönüştü? Orada şöyle aslında biz 2-3 yıl boyunca ciddi anlamda bahsettiğim gibi fizibilite çalışmalarını yaptığımız noktada bir iş modelimiz yoktu. Yani aslında otellere hizmet vermiyorduk diğer ürünlerimizle. Çünkü ekosistem buradaki 
Antalya bölgesinde özellikle gıda bağışı yapma ya da hayvan yemi yapma çok uygun değildi. E, oradaki süreçler de buna uygun değildi. Lojistik altyapısı da yoktu. Ama biz yaptığımız fizibilitelerde zaten şunu gördük. Atığın değerlendirilmesinden ziyade otellerde öncelik bunun önlenmesi. Bunun önlenmesine baktığımız zaman şunu gördük. E, atığın yarısı tabaktan dönen, yarısı büfede kalan. E, biz de bunun üzerine bahsettiğim gibi akıl tartı sistemini geliştirdik. Bu tartı sistemi bulut tabanlı çalışan, e, görsel tanıma teknolojiyle donanmış, aslında gıdaların e, görsel olarak da tanıyan, ağırlıklarını e, tutan ve otelleri aslında bir üyelik bedeliyle satılan aylık e, bir yazılım altyapısı e, barındıran bir sistem. E, bu sene artık 7-8 tane otelde bunu e, uygulamaya başlıyor olacağız ki İstanbul'da e, ilk denemelerini şimdi Divan Otel'le beraber başladık. E, köşe başı noktalarına koyduk. E, birkaç tane daha yemekhaneye yerleştirmelerini yaptık. E, önümüzdeki seneden itibaren sonuçlarını alacağımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için olacak. Fazla gıda için iyi bir sene olsun şimdiden. Çok sağ ol. Teşekkürler. İyi günler. Evet, fazla Gıda e, CEO'su Olcay Siyahlı'yı ağırladık. Programın ikinci bölümünde Geçimcilik Dünyası'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.